আল খারিজ খারিজিরা খারিজি যারা কাজকাল বলা হচ্ছে মুসলিম দেশে যারা চরমপন্থা অবলম্বন করেছে কট্টরপন্থী চরমপন্থী হ্যাঁ যারা সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতায় অন্যায়ে লিপ্ত মুসলিমকে খুন করা হালাল মনে করে মুসলিম শাসককে মুসলিম বিচারপতিদেরকে মুসলিম আদালতের কর্মকর্তাদেরকে মুসলিম প্রশাসনে যারা আছে দায় দায়িত্ব আছে তাদেরকে তাদের রক্তকে হালাল মনে করে এই রকম কেন হালাল মনে করে তাদের ওপর তাদের ফতুয়াবাজি যে কাফের হয়ে গেছে এরা সব তাগত কি হয়ে গেছে কাফের হয়ে গেছে আগেরগুলো কিন্তু যারা বেরিয়েছিল সরকার বিরুদ্ধে তারা কিন্তু কুফুরির ফতুয়া দেয়নি আর খারিজিরা কি করে খারিজিদের সংঘাতে আছে যে তারা কুফুরির ফতুয়া দেবে যে সরকার কাফের সুতরাং এই সরকার থাকবে না একে রাখব না আল খাওয়ারিজ আল্লেদিন ফেরুনা বিজাম খাওয়ারিজ হচ্ছে যারা কোনো পাপের কারণে সরকার বা সরকারি ক্ষমতায় যারা আছে তাদের বিভিন্ন গোনা কাবিরা গোনার কারণে তাদেরকে কাফের মনে করে ওয়াস্তা হেল্লো না দিমা আল মুসলিমিন মুসলিমদের রক্তকে হালাল মনে করে যে একে খুন করা হালাল হ্যাঁ একে মারা হালাল আর তাদের ধন সম্পদকে হালাল মনে করে ধন সম্পদকে হালাল মনে করে এই জন্যই হ্যাঁ অগ্নি সংযোগ সংযোগ করা আর ভাঙচুর করা আর এই সেই করা অফিস আদালতে হামলা করে দেওয়া থানাতে হামলা করে দেওয়া হ্যাঁ আর এই সব মারামারি করা পুলিশদের সাথে এগুলিকে জায়জ মনে করে নিয়েছে আজকাল মানুষ জায়জ মনে করে নিয়েছে জি হিতে লাভ কি করছেন ক্ষতি করছেন দেশের দেশের ক্ষতি ছাড়া কিছুই না ফাহাওয়ালায় ফাঁসাকা এই খারিজিরা হচ্ছে ফাঁসে কেয়াজুজু কেতালহম ইবতেদা আন এই খারিজিরা যারা কুফরির ফতুয়া দিয়ে রক্ত হালাল মনে করছে এদেরকে আর বুঝাবার দরকার নেই প্রথমে এদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অ্যাকশন নেবের সরকার কিন্তু বাগিদের ক্ষেত্রে যারা কুফরির ফতুয়া দেয় না কিন্তু কিছু অভিযোগ আছে আপত্তি আছে সেই জন্য তারা অস্ত্র ধরেছিল সরকারের বিরুদ্ধে তাদেরকে ডেকে বুঝাবে তাদের দাবি দাবা যদি নাই সঙ্গত থাকে তাহলে দাবিগুলো পূরণ করবে ইত্যাদি ছিল এদের সম্পর্কে বলছেন যে এদের বিরুদ্ধে খারিজেদের বিরুদ্ধে সরকার অস্ত্র ধারণ করবে যদি দেখে যে অস্ত্র ধারণ না করলে এদেরকে দমন করা যাচ্ছে না আর যদি দেখা যায় যে না এদেরকে ধরে নিয়ে এদেরকে বন্দি করে দিলেই দেশের শান্তি মোটামুটি বিরাজ করবে তাহলে এদেরকে বন্দি করে যাতে এদের অনিষ্ট থেকে দেশ মুক্ত থাকে এই ছিল চার ভাগে বিভক্ত যারা সরকার বিরোধী কর্মতৎপরতায় লিপ্ত তাদের আর এখানে আজকের আলোচনা শেষ করছি আল্লাহ রব্বুল আয়ু যেন আমাদেরকে কোরআন সন্না মোতাবেক জীবনের প্রতিটি বিষয় বুঝার তফিক দান করেন এবং সেইভাবে আমাদেরকে পরিচ পরিচালনার তফিক দান করেন আল্লাহ আমাদেরকে যেন নাই পড়ায়ন ভালো শাসক দান করেন মুসলিমদের নেতৃত্বে যেন সৎ লোকের হাতে আল্লাহ দেন এবং আমাদেরকে তার আগে সৎ জীবন যাপনের তফিক দান করেন কারণ আমরা যদি সৎ না হয় তো আমাদের নেতা কখনো সৎ হবে না সুতরাং আল্লাহ যেন মুসলিম জনগণকে সৎ নেক জীবন গড়ার তফিক দান করেন আমাদেরকে নেক পরিবার ভালো পরিবার ইসলামিক পরিবার গঠনে তফিক দান করেন আমাদের ব্যক্তি জীবনকে আল্লাহ সুন্দর করার তফিক দান করেন আমাদের সকলকে আল্লাহর অব্বরে জান্নাতের পথে থাকার তফিক দান করেন দুনিয়ার সমস্ত ফিতনা ফাসাদ থেকে আর অশান্তি থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজতে রাখেন ও সাল্লাহ সাল্লাম বিয়ানা মোহাম্মদ আলী ওয়াসাহাবি আজমাই